வாராகி அம்மன் அருள்வாக்கு போனில் அனைத்து கஷ்டங்கள் தீர திருமணம் வேலை தொழிலில் உள்ள தடைகள் விலக வாழ்வில் வெற்றி பெற வாராகி அம்மன் அருள்வாக்கு போனில் எயிட் ஒன் நைன் டபுள் ஜீரோ டபுள் செவன் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் வசியம் செய்தல் காதல் விவகாரம் திருமணம் லட்சுமி பரிகாரம் குழந்தை பாக்கியம் வாஸ்து சாஸ்திரம் தாம்பத்திய கோளாறு இந்த பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் ஜோதிடர் மூலம் தீர்வு காணப்படும் கோயில்கள் என்பது ஏழு கோயில்கள் என்று பொருள்படும் தமிழகத்தில் பல இடங்களில் சப்தஸ்தானம் எனப்படும் ஏழு இடங்களும் தொடர்புடைய ஏழு கோயில்களும் உள்ளன சப்த பிளஸ் தானம் என்றால் ஏழு புனித இடங்கள் எனப்படுகிறது புனித தலங்கள் சப்தஸ்தான தலங்கள் சப்தஸ்தான கோயில்கள் என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர் மயிலை என்றும் அழைக்கப்படும் மயிலாப்பூர் இது சென்னையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடமாகும் முன்பு திருமயிலை என பெயர் பெற்றிருந்த இந்த சிவஸ்தலமே தற்போதைய மயிலாப்பூர் ஆகும் இந்த ஸ்தலத்தை மயில் ஆர்ப்பு ஊர் என்பதே மயிலாப்பூர் என்றானது அதாவது மயில்கள் அதிகம் நிறைந்திருக்கும் இடம் என்று அர்த்தம் இதை தவிர மயிலாப்புரி மயிரா நகரி என்றெல்லாம் இந்த தலம் குறித்து புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவரான வாயிலார் நாயனாரும் பன்னிரண்டு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான பேயாழ்வாரும் அவதரித்த தலமாகும் திருக்குறளை இயற்றிய தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் மயிலாப்பூரில் பிறந்ததாக சிலர் கூறுகின்றனர் மயிலாப்பூர் என்றவுடன் எல்லோருக்கும் அருள்மிகு கபாலீஸ்வரர் கோயில்தான் நினைவிற்கு வரும் ஆனால் கபாலீஸ்வரர் கோயில் அருகே ஆறு பழமையான சிவாலயங்கள் இருப்பது யாருக்கும் அவ்வளவாக தெரியாது மயிலாப்பூரில் அருகருகே உள்ள இந்த ஏழு கோவில்களுமே கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவை என வரலாறு கூறுகிறது இவை அனைத்தும் அருகிலேயே இருப்பதால் இந்த சப்த அதாவது ஏழு சிவாலயங்களையும் ஒரே நாளில் தரிசனம் செய்ய முடியும் கபாலீஸ்வரர் கோயிலை தரிசிப்பதற்கு முன்பாக மற்ற ஆறு கோயில்களையும் தரிசிப்பதால் முக்தி பேறு கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம் இத்தலங்களை கீழ்கண்ட வரிசைப்படி தரிசிக்க வேண்டும் என நமது முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர் ஸ்ரீ காரணீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ தீர்த்த பாலீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ வெள்ளீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ விருபாக்ஷீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ வாலீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ மல்லீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ காரணீஸ்வரர் கோயில் மயிலையில் சப்த சிவாலயங்களில் முதலாவதாக வழிபட வேண்டிய ஸ்தலம் ஸ்ரீ காரணீஸ்வரர் கோயில் இங்கு ஸ்ரீ ஸ்வர்ணலதாம்பிகை சமேத ஸ்ரீ காரணீஸ்வரராக அருள் பாலிக்கிறார் உலகத்தின் அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் ஈசனே காரணம் என்ற பொருளில் இங்குள்ள இறைவன் ஸ்ரீ காரணீஸ்வரர் என்ற திருப்பெயர் கொண்டுள்ளார் இங்குள்ள சிவலிங்க திருமேனி திருக்கடையூர் மற்றும் காளகஸ்தி தலங்களில் உள்ள சதுர வடிவ லிங்க திருமேனி போல் காட்சி தருகிறது நோய் நொடிகள் தீர வாழ்வில் வளம் பெருக பக்தர்கள் இத்தல சிவபெருமானை வணங்கி பலனடைகின்றனர் இங்குள்ள ஸ்ரீ ஸ்வர்ணலதாம்பிகையை வழிபடுபவர்களின் வாழ்க்கையில் பொன்னும் பொருளும் வந்து சேரும் இது வசிஷ்ட முனிவர் வழிபட்ட திருத்தலமாகும் மயிலையில் பஜார் சாலையில் காரணீஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது இத்திருக்கோயில் தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் பகல் பன்னிரண்டு மணி வரையிலும் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும் ஸ்ரீ தீர்த்த பாலீஸ்வரர் கோயில் சப்த சிவாலயங்களில் இரண்டாவதாக வழிபட வேண்டிய ஸ்தலம் ஸ்ரீ தீர்த்த பாலீஸ்வரர் கோயில் இங்கு ஸ்ரீ திரிபுர சுந்தரி சமேத ஸ்ரீ தீர்த்த பாலீஸ்வரர் அருள் பாலிக்கிறார் அகஸ்தியர் தனக்கு ஏற்பட்ட நோய் நீங்குவதற்காக இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து சிவபெருமானையும் அம்பாளியும் வணங்கினார் என்பது தல வரலாறு அகத்தியர் உயரம் குறைந்தவர் என்பதால் அவர் தன்னை மலர்களால் பூஜை செய்யும் போது தன் உயரத்தையும் குறைத்து கொண்டாராம் சிவன் அதன் காரணமாகவே இத்தலத்து சிவனும் அம்பாலும் இரண்டடி உயரத்தில் மிகவும் சிறிய உருவமாக உள்ளனர் 
சுவாமி சற்றே இடப்புறம் சாய்ந்தபடி தோற்றத்தில் ஒரு வெள்ளரி பழம் போல காட்சி தருகிறார் மற்றும் அத்ரி முனிவரால் வழிபட்ட திருத்தலமாகும் ஸ்ரீ தீர்த்த பாலீஸ்வரருக்கு கடல் நீரால் அபிஷேகங்கள் செய்யப்படுகின்றன திருமண தோஷம் புத்திர தோஷம் மற்றும் அனைத்து தோஷங்களும் நீங்கவும் நோயில்லாத வாழ்க்கை அமையவும் வேண்டிக் கொண்டு பாயாசம் பானகம் போன்ற உணவுகளை ஸ்ரீ தீர்த்த பாலீஸ்வரருக்கு நைவேத்தியம் செய்து அங்கு வருபவர்களுக்கு கொடுப்பதால் நற்பலன்களை அடையலாம் மயிலாப்பூரில் இருந்து திருவள்ளிக்கேணி செல்லும் வழியில் நடேசன் சாலையில் தீர்த்த பாலீஸ்வரர் ஆலயம் உள்ளது திருக்கோயில் தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் பகல் பதினோரு மணி வரையிலும் மாலை ஐந்து முப்பது மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும் ஸ்ரீ வெள்ளீஸ்வரர் கோயில் மூன்றாவதாக வழிபட வேண்டிய ஸ்தலம் ஸ்ரீ வெள்ளீஸ்வரர் கோயில் ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன் சமேத ஸ்ரீ வெள்ளீஸ்வரர் இங்கு அருள் புரிகின்றார் அசுரகுல குருவான சுக்ராச்சாரியார் இந்த தளத்துக்கு வந்து ஸ்ரீ வெள்ளீஸ்வரரை வழிபட்டு கண் பார்வை பெற்றதாக ஸ்தல வரலாறு கூறுகின்றது எனவே ஸ்ரீ வெள்ளீஸ்வரரை வழிபட்டால் கண் தொடர்பான நோய்கள் நீங்குவதாக பக்தர்கள் நம்பிக்கையுடன் சொல்கிறார்கள் நினைத்த காரியம் நிறைவேறவும் மனக்குறைகள் நீங்கவும் திருமணம் நடக்கவும் இங்குள்ள காமாட்சி அம்மனை வேண்டி நற்பலன்களை பெறுகின்றனர் ஆங்கிரச முனிவர் வழிபட்ட திருத்தலம் இது கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு அருகிலும் தெற்கு மாட வீதியின் பிரதான சாலையிலும் ஸ்ரீ வெள்ளீஸ்வரர் கோயில் இருக்கிறது திருக்கோயில் தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் பகல் பதினோரு முப்பது மணி வரையிலும் மாலை நான்கு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும் ஸ்ரீ விருபாக்ஷீஸ்வரர் கோயில் சப்தஸ்தல வழிபாட்டில் நான்காவதாக வழிபட வேண்டிய ஆலயம் ஸ்ரீ விசாலாட்சி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ விருபாக்ஷீஸ்வரர் கோயில் இக்கோயிலில் பெரிய ஆவுடையாரில் அமைந்த மிக பெரிய லிங்க திருமேனியாக அருள் புரிகிறார் இந்த ஸ்தலத்தில் விசாலாட்சி அம்பாள் சந்நிதிக்கு முன்பாக உள்ள வலிப்பீடம் சிறப்பு வாய்ந்ததாக போற்றப்படுகின்றது இங்குள்ள சிவபெருமான் பக்தர்களின் விருப்பங்களை தன் கண் பார்வையிலேயே தீர்த்து வைப்பதால் விருப்பாக்ஷீஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் நமது மனம் உடல் இதயம் ஆகிய மூன்றையும் இணைத்து ஆத்ம பலம் அளிக்கும் ஸ்தலமாகவும் விளங்குகிறது குச்ச முனிவரால் வழிபட்ட இத்திருத்தலத்தில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனால் வந்திருந்து ஈசனை வழிபட்டுள்ளார் மயிலை கடைவீதியில் இருக்கும் காரணேஸ்வரர் கோயிலுக்கு அருகில்தான் ஸ்ரீ விருப்பாக்ஷீஸ்வரர் கோயிலும் உள்ளது திருக்கோயில் தினமும் காலை ஆறு முப்பது மணி முதல் பகல் பன்னிரண்டு மணி வரையிலும் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும் ஸ்ரீ வாலீஸ்வரர் கோயில் ஐந்தாவதாக வழிபட வேண்டிய ஸ்தலம் ஸ்ரீ வாலீஸ்வரர் கோயில் இங்கு பெரிய நாயகி அம்மன் உடனுரை வாலீஸ்வரராக ஈசன் அருள் பாலிக்கின்றார் ராமாயண காலத்தில் வானர்களின் அரசனான வாலி இந்த தளத்து இறைவனை வழிபட்டு பல வரங்களை பெற்றதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன இதனால் இங்குள்ள ஈஸ்வரர் வாலீஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் இங்குள்ள பஞ்சலிங்க சன்னதி மிகுந்த சக்தி வாய்ந்ததாக திகழ்கிறது காசிக்கு இணையாக இந்த பஞ்சலிங்கத்தை கூறுகின்றனர் ஸ்ரீராமரும் இத்தளத்து இறைவனை வழிபட்டு சென்றதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன சனிக்கிழமை தோறும் காம்பு நீக்கிய வெற்றிலையை மாலையாக கோர்த்து அந்த மாலையை வாலீஸ்வரருக்கும் சுவாமி சன்னிதியின் உட்புறத்தில் இறைவனை வணங்கியபடி உள்ள வாலியின் திருவுருவத்திற்கும் சாத்தி வழிபட்டு வந்தால் பக்தர்கள் வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது கௌதம முனிவர் இங்கு வந்து வழிபட்டுள்ளார் மயிலையில் கோபதி நாராயண செட்டி தேர்வில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு கோலவிழி அம்மன் ஆலயத்தின் அருகாமையில் இருக்கிறது இத்திரு திருக்கோயில் தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் பகல் பன்னிரண்டு மணி வரையிலும் மாலை நான்கு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும் ஸ்ரீ மல்லீஸ்வரர் கோயில் மயிலையில் ஆறாவதாக வழிபட வேண்டியது ஸ்ரீ மல்லீஸ்வரர் கோயில் இங்கு மரகதாம்பிகை சமேத ஸ்ரீ மல்லீஸ்வரராக அழகிய சிறிய கோவிலில் காட்சி அளிக்கிறார் ஆதி காலத்தில் மல்லிகை வனமாக இருந்த இடத்தில் ஈஸ்வரன் எழுந்தருளி இருந்ததால் மல்லீஸ்வரர் என பெயர் ஏற்பட்டது 
மாசி மாத வளர்பிறை நாளில் காலையில் சூரிய கதிர்கள் சிவலிங்கத்தின் மேல் விழுவது கண்கொள்ளா காட்சியாகும் இந்த ஸ்தலத்திற்கு வந்து வழிபட்டவர்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதுடன் பிள்ளைகளும் புத்திசாலிகளாக திகழ்வார்கள் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை இத்திருத்தலம் பிரிவு முனிவரால் வழிபட்ட ஸ்தலமாகும் மயிலாப்பூர் கடைவீதி பஜார் சாலையில் காரணீஸ்வரர் கோயிலுக்கு பின்புறம் ஸ்ரீ மல்லீஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது திருக்கோயில் தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் பகல் பதினோரு முப்பது மணி வரையிலும் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும் ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் மயிலையின் சப்த சிவஸ்தலங்களில் ஏழாவதாகவும் ஸ்ரீ கற்பகாம்பிகை சமேத ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலே நாம் நிறைவாக தரிசிக்க வேண்டிய திருக்கோயிலாகும் இங்கு சிவன் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள் பாலிக்கிறார் இக்கோயிலில் அன்னை பார்வதி மயில் படிவம் கொண்டு சிவபெருமானை வழிபட்டதாகவும் பிரம்மன் வழிபட்டு தன் ஆற்றலை திரும்ப பெற்றதாகவும் முருகன் தன் வேலினை பெற்றதாகவும் ஸ்தல வரலாறு கூறுகிறது திருஞான சம்பந்தர் பதிகம் பாடி இறந்த பூம்பாவை என்னும் பெண்ணை உயிர்த்தெழ செய்த ஸ்தலம் ஆதியில் இருந்த கபாலீஸ்வரர் கோயில் கடலில் மூழ்கிவிட்டதாகவும் பிறகு சுமார் முன்னூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்போது உள்ள இடத்தில் கோயில் கட்டப்பட்டதாகவும் சொல்கின்றனர் இந்த கோயிலை தரிசித்தால் உடல் சம்பந்தமான நோய்கள் நீங்கும் திருமணம் கைகூடும் மற்றும் குழந்தை பேரு கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம் இது காசியப முனிவர் வழிபட்ட திருத்தலமாகும் மயிலையின் மத்திய பகுதியில் இந்த ஆலயம் அமைந்துள்ளது திருக்கோயில் தினமும் காலை ஆறு மணி முதல் பகல் பன்னிரண்டு மணி வரையிலும் மாலை நான்கு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரையிலும் திறந்திருக்கும் இரவு பெருமை மிக்க மயிலாப்பூரில் உள்ள இந்த சப்த சிவ ஸ்தலங்களை வணங்கினால் நமது கஷ்டங்கள் தீரும் நாம் வேண்டியது நிறைவேறும் தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி என் நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி போற்றி ஓம் நமச்சிவாய சிவாய நமவோ ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் சிவாய நமவோம் ஓம் நமச்சிவாய சிவாய நமவோம் இதுவரை நீங்க பார்த்த இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இது மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி உங்களை வந்து சென்றடைய நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒன்று தான் ரோஜா தமிழ் டிவியை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட செய்திகள் உங்களை வந்து உடனுக்குடன் வந்து அடைய நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒன்று தான் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க